ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி மே பதினெட்டாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் கனிமங்களின் உற்பத்தி எத்தனை சதவீதமாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் கனிமங்களின் உற்பத்தி எத்தனை சதவீதமாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது ஆன்சர் ஒன்று புள்ளி ஏழு சதவீதம் ஸோ கடந்த நிதியாண்டில் ஒன்று புள்ளி ஏழு சதவீதமாக தான் இந்தியாவின் கனிமங்களின் வளர்ச்சி வந்து இருந்திருக்குன்னு மத்திய கனிம வளத்துறை அமைச்சகம் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த துறைக்கான அமைச்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பிரல்காக் ஜோஷி ஸ்ரீ பிரல்காக் ஜோஷி இவர் மத்திய சுரங்கம் மற்றும் நிலக்கரி அமைச்சர் சரிங்களா சர்வதேச அருங்காட்சியக தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது சர்வதேச அருங்காட்சியக தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் மே பதினெட்டு ஸோ ஒவ்வொரு வருடமும் மே பதினெட்டாம் தேதி தான் சர்வதேச அருங்காட்சியக தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் வருடம் முதல் அனுசரிக்கப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ அருங்காட்சியகத்தை எப்படி பராமரிக்கணும் எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வை மக்களுக்கு ஏற்படுத்துவது இந்த நாளோட நோக்கம் சரிங்களா ட்ரோக்லோமைசிஸ் ட்விட்ரி என்பது என்ன ட்ரோக்லோமைசிஸ் ட்விட்ரி என்பது என்ன இது பார்த்திங்களா ஒரு ஒட்டுண்ணி பூஞ்சை சரிங்களா இது ட்விட்டரில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இதோட பேரில் ட்விட்ரி அப்படின்ட்டு வச்சுருக்காங்க சரிங்களா யார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோபியா ரெ ரெபோலேரா சோபியா ரெபோலேரா இவர் பார்த்தீங்கன்னா டென்மார்க்கில் இருக்கக்கூடிய கோபன் ஹேகன் பல்கலைக்கழகத்தின் உயிரியலாளர் சரிங்களா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் புவி பூச்சியல் வல்லுநர் ஒருத்தர் வந்து பிக்சர் போஸ்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காரு அந்த பிக்சர்லேருந்து தான் இந்த பூஞ்சையை இவர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு சரிங்களா ஸோ இந்த பூஞ்சை பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிகளை உண்ணக்கூடிய ஒரு ஒட்டுண்ணி பூஞ்சை சரிங்களா பூமியின் அதே அளவு மற்றும் சுற்றுப்பாதை தூரத்தை கொண்ட சூப்பர் பூமியை எந்த நாட்டு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் பூமியின் அதே அளவு மற்றும் சுற்றுப்பாதை தூரத்தை கொண்ட சூப்பர் பூமியை எந்த நாட்டு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் ஆன்சர் ஜெர்மனி ஸோ ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் தான் இந்த சூப்பர் ஏர்த்தை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க இது பூமியை விட கொஞ்சம் அளவில் பெரியதாக இருப்பதனால தான் இந்த சூப்பர் ஏர்த்தன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அது போக இந்த சூப்பர் ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் அளவில் சிறியதாக இருப்பதனால் இந்த கிரகம் வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பூமியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி பதினோரு ஒளியாண்டு தொலைவில் இருக்குது சரிங்களா அப்போ ஒரு ஒளியாண்டுனா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது புள்ளி நாலு மீட்டர் ஸோ இவ்வளோ ஒளியாண்டு தொலைவில் இருப்பதனால இந்த கிரகத்திற்கு மனிதர்கள் செல்வது சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஜெர்மனியோட கேபிட்டல் பெர்லின் பிரசிடண்ட் பிராங்க் வால்டர் ஸ்டெய்ன்மியர் பிராங்க் வால்டர் ஸ்டெய்ன்மியர் டூர் ஆஃப் டியூட்டியை செயல்படுத்த உள்ள அமைப்பு எது டூர் ஆஃப் டியூட்டியை செயல்படுத்த உள்ள அமைப்பு எது ஆன்சர் இந்தியன் ஆர்மி ஸோ இந்தியன் ஆர்மி தான் இந்த டூர் ஆஃப் டியூட்டியை வந்து செயல்படுத்த போகிறாங்க இது ஒன்றும் இல்லை நண்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் வருடம் நடந்த கார்கில் போரில் இந்தியன் ஆர்மியில் சேர்ந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான ஏஜ் உடைய வீரர்கள் வந்து சிறப்பாக பணியாற்றியிருக்காங்க அதனால் இதற்கப்புறம் இந்த இந்தியன் ஆர்மியில் சேரக்கூடிய வீரர்கள் வந்து பதவிக்காலம் மூணு ஆண்டுகளாக இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவங்க பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இந்தியன் ஆர்மியோட சிஓஏஎஸ் அதாவது சீஃப் ஆஃப் தி ஆர்மி ஸ்டாஃப் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனோஜ் முகுந்த் நரவனே மனோஜ் முகுந்த் நரவனே தேசிய ஆபத்தான உயிரினங்கள் தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது தேசிய ஆபத்தான உயிரினங்கள் தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் மே பதினைந்து ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருடமும் மே மாதம் தேர்ட் வீக்கில் ஃப்ரைடே சரிங்களா தேர்ட் வீக்கில் வரக்கூடிய ஃப்ரைடேயில் தான் இந்த நாள் வந்து அனுசரிக்கப்படும் இந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா மே பதினைந்தாம் தேதி வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ ஆபத்தான உயிரினங்களை எப்படி பாதுகாப்பது அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வை மக்களுக்கு ஏற்படுத்துவது தான் இந்த நாளோட நோக்கம் கோவிட் நைன்டீன் பூட்டப்பட்ட பிறகு மீண்டும் தொடங்கும் உலகின் முதல் பெரிய விளையாட்டு நிகழ்வான பண்டஸ் லீகா எங்கு நடைபெற்றது கோவிட் நைன்டீன் பூட்டப்பட்ட பிறகு மீண்டும் தொடங்கும் உலகின் முதல் பெரிய விளையாட்டு நிகழ்வான பண்டஸ் லீகா எங்கு நடைபெற்றது ஆன்சர் ஜெர்மனி ஸோ ஜெர்மனி நாட்டில் தான் இந்த பண்டஸ் லீகாங்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன் நடைபெற்றிருக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியின் முதன்மை கால்பந்து லீக் போட்டி சரிங்களா ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட்பால் சரிங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் வருடம் முதல் தான் இந்த போட்டி வந்து நடைபெறுது உலகத்தில் ஸோ
அடுத்தது கரோனா சூழலால் இந்தியாவில் எத்தனை கோடி பேர் வேலை இழுக்க நேரிடும் என்று ஆர்தர் டி லிட்டில் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது கரோனா சூழலால் இந்தியாவில் எத்தனை கோடி பேர் வேலை இழுக்க நேரிடும் என்று ஆர்தர் லி லிட்டில் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது ஆன்சர் பதிமூணு புள்ளி ஐந்து கோடி பேர் தான் வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து வேலை இழக்க போவதா இந்த ஆர்தர் டி லிட்டில் நிறுவனம் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இது போக இந்த டைம்லயே வறுமை நிலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு கோடி பேர் மக்கள் வந்து வறுமை நிலைக்கு தள்ளப்பட போறாங்கன்னு அறிவிச்சிருக்காங்க ஜியோவின் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறுவனத்தில் கீழ்கண்ட எந்த நிறுவனம் ரூபாய் ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி முதலீடு செய்துள்ளது ஜியோவின் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறுவனத்தில் கீழ்கண்ட எந்த நிறுவனம் ரூபாய் ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி முதலீடு செய்துள்ளது ஆன்சர் ஜெனரல் அட்லாண்டிக்ஸ் ஸோ இந்த ஜெனரல் அட்லாண்டிக்ஸ் நிறுவனம் தான் ஜியோ அதாவது ரிலையன்ஸோட துணை நிறுவனமான ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி மூணு நாலு சதவீதம் வந்து முதலீடு செஞ்சிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனியார் நிறுவனம் சரிங்களா சமீபத்தில் காலமான டூவை எந்த நாட்டிற்கான சீன தூதராக இருந்துள்ளார் சமீபத்தில் காலமான டூவை எந்த நாட்டிற்கான சீன தூதராக தூதராக இருந்துள்ளார் ஆன்சர் இஸ்ரேல் ஸோ இஸ்ரேலுக்கான தூதர் தான் இந்த டூ வே இவர் பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் காலம் ஆயிட்டாரு எதனால காலம் ஆயிருக்காரு அப்படின்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இஸ்ரேலோட கேபிட்டல் ஜெருசேலம் சரிங்களா ஸோ பிரசிடென்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ருவன் ட்ரிவ்லின் ருவன் ட்ரிவ்லின் பிரைம் மினிஸ்டர் பெஞ்சமின் நெதன் யாகு பெஞ்சமின் நெதன் யாகு கீழ்கண்ட எந்த மாநிலம் ஆர் யூனியன் பிரதேச காவல்துறை வெப்ப கொரோனா போர் கவ தலைக்கவசம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர் கீழ்கண்ட எந்த மாநில ஆர் யூனியன் பிரதேச காவல்துறை வெப்ப கொரோனா போர் தலைக்கவசத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர் ஆன்சர் டெல்லி ஸோ டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறை தான் இந்த வெப்ப கரோனா போர் கவசத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள அந்த போலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவர்களிடம் இருந்து கரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள தான் இந்த தலைக்கவசத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா தெர்மல் கொரோனா காம்பேக்ட் ஹெட் கேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இன்னைக்கான ஷார்ட் நியூஸையும் பார்க்கலாம் ஸோ வங்கியில் மேற்கொள்ள படக்கூடிய திவால் மசோதா வந்து ஒரு ஆண்டு வரை நிறுத்தி வைக்க மத்திய பாதுகாப்பு சாரி மத்திய நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தற்சமயம் அறிவிப்பு கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த பட்ஜெட்டில் அறுபத்தி ஓராயிரம் கோடி வந்து அலாட் பண்ணியிருந்தாங்க கூடவே இப்போ இந்த சுயசார்பு திட்டம் மூலயமா நாற்பதாயிரம் கோடி வந்து ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது சிபிஎஸ்சி அதாவது சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் கலைசார் செயல் திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்த போகிறாங்க இந்த கலைசார் செயல் திட்டம்னால் ஒன்றும் இல்லை நண்பா அந்த ஸ்டே ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து விருப்ப பாடமாக ஒரு இந்தியாவை பற்றின பண்பாடு நாகரிகம் வள வரலாறு இதை பற்றின ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து ஆட் பண்ண போகிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது ஐஓஏ அதாவது இந்தியன் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதோட ஹெட் அதாவது தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாரீந்தர் பத்ரா இவர் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய கவர்மெண்ட் அதாவது மத்திய அரசுக்கிட்ட ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கோடி வந்து நிதியுதவி கேட் சாரி இரநூத்தி இருபது கோடி நிதியுதவி கேட்டிருக்காரு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இந்த ஐஓஏ வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காண்டி இதை கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரண் ரிஜிஜி ஸோ இவர் மூலயமா தான் கடிதம் மூலயமா கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பிரிட்டனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கரோனாவுக்கு வந்து தடுப்பு மருந்து எதுவும் கண்டுபிடிக்கல சப்போஸ் கண்டுபிடிச்சா அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த நாட்டில் தடுப்பு மருந்து ஆலை அமைக்க ரூபாய் எட்டா எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கோடியை வந்து அலாட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா எவ்வளோ எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ஆனால் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அதற்கான முன்கூட்டி ஒரு அலர்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இதை யார் அறிவிச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டனோட தொழில்துறை இணை அமைச்சர் யார் அலோக் சர்மா இவர் தான் வந்து இந்த செய்தியை வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வம்சாவளியினர் இந்திய வம்சாவளியினர் அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிஞ்சிச்சு நண்பா உங்களுக்கு இதற்கான பிடிஎஃப் என்னன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சருக்கு இந்த வீடியோவை செக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்